ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತೀತನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಗ ಎರಡು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಿರಿಯರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆವು ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆವು ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನು ನಿಂದಾರಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು ಆತನು ಏಕಪತ್ನಿ ಉಳ್ಳವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದವರಂಥವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಹ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಆಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಬಂದೆವು ವಚನ ಏಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅಪೋಸ್ತನಂತ ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಏಳನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತನು ಅಂದರೆ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗಿರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಚನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಚನ ಹೀಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆರನೇ ವಚನದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು 
ಆತನು ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವನು ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಏಳನೇ ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲಿನ ವಚನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಆತನು ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಕೇವಲ ಹಿರಿಯನು ಮಾತ್ರ ಸಭೆ ಅವನದಲ್ಲ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಇದು ನನ್ನ ಸಭೆ ನನ್ನದು ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಆಗಿ ಮಂದೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತವರು ಅವರು ಆಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ಸಭೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಮಕವಾಗಿರುವಂತಹವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಕೆಲಸ ಈ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಸಭೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪಡಿಸುವಂತವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇಮಕವಾದಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಭೆ ಅವರದಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ನಿಂದಾರಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಚನ ಆರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನು ನಿಂದಾರಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಆತನು ಹೊಂದದೇ ಇರಬೇಕು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವಾದಂತ ಅಥವಾ ಅವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಂಕ ಅಶುದ್ಧತ್ವ ಯಾವುದೂ ಆತನಿಗಿರಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆ ಹಿರಿಯನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆತನು ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನು ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯನ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ನಡೆ ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಾಗಲಿ ಅಪರಾಧವಾಗಲಿ ಕಳಂಕವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಯುವಂತಹದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಮ ಪರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದು ದೇವರ ಮಂದೆ ದೇವರ ಸಭೆ ಆದದರಿಂದ ಪೌಲನು ಮತ್ತೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಂದಾರಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯನಿಗೆ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಅವನು ನೈತಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನ ಬೋಧನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಪರಿಣಿತನಾಗಿ ತಾನು ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಆತನು ಸಾರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಮಧ್
ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆತನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾರುವವನು ಪ್ರವೀಣನು ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತನ ಅಂತ ಪೌಲನು ಆತನು ದೇವರ ಈ ಮನೆ ವಾರ್ತ್ಯವನ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಂದಾರಹಿತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತವನು ದೇವರ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಆತನ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗಿರಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಆತನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತವನು ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತ್ಯವನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಕೂಡದು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಡಕೂಡದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮನೆ ವಾರ್ತ್ಯವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಂದಾರಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಪರನು ಆಗಿರಕೂಡದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಪರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮನಬಂದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಮನಬಂದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮನೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಂತವನ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆತನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ನಾನೇ ನಾನು 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 ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಸತ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮನಬಂದಂತೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಡೀತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಇರಕೂಡದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕರ ಅನೇಕರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೀಗಿರ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮಾನಾರ್ಕ್ ಒಬ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬೋಧನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಅನೇಕ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಯಾರು ಬೇಸರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆ ಒಂದು ಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನನಗೂ ಸಹ ಆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕಟು ಸತ್ಯ ಕಟು ಸತ್ಯ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತವರು ನೀವು ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತವರಾಗಿ ನಾವು
ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಅನೇಕ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಹೋಶ್ವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇ ಆರ್ ದ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆದಂತವರು ದೇವರ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ನಡೆದಂತವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆ ಹಿರಿಯರು ಆ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಪರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಡೆಸುವಾಗ ಅಂತ ಸಭೆ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಎಂದೂ ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಭೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರಕೂಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಆ ಏಳನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಮುಂಗೋಪಿ ಆಗಿರಬಾರದು ಮುಂಗೋಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಪ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರು ಯಾರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತ ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಕ್ರೂರ ವರ್ತನೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೋಪ ಬರುವಂತ ಆ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕೋಪವೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೋಪ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಈ ಮುಂಗೋಪ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆ ಮುಂಗೋಪವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚ್ಚಿಂದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ತೀರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಒಂದು ವಿವೇಕವನ್ನ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡುವಂತವನು ಈ ಸಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಆಗಲೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಗವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯ ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಮುಂಗೋಪ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಅದು ಇರಕೂಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ಲ ಅಂತ ಪೌಲನು ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಫೇಸ್ನವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಕ್ರೋಧ ಕಲಹ ದೂಷಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿರಿ ಇವೆಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಈ ಮುಂಗೋಪವು ಸಹ ದುರ್ಗುಣ ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಮತೆ ಅದಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ದ್ವೇಷ ಕ್ರೋಧ ಕಲಹ ದೂಷಣೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂತವರು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಅನೇಕ ದುರ್ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಶಮನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂಗೋಪವಾಗಿ ಯಾವ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕುಡಿದು ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕುಡಿದು ಜಗಳವನ್ನ
ಈ ಕುಡಿತವು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವನು ಕುಡಿಕನಾಗಿರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಮದ್ಯವಸನಿ ಆಗಿರಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕುಡಿಕತನ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಡಿಯುವವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮದ್ಯ ಇವನ್ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮದ್ಯವೇ ಅವನನ್ನ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮದ್ಯವೇ ಅವನನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅವನ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸನಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದೆವು ಒಂದು ಬಾರಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಾಗಿ ಕರೆದ್ರು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ನಾವು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದೆವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫಾದರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟ್ಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊರದೇಶದ ಮದ್ಯ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದು ಫಾದರ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೊರದೇಶದ್ದು ಹೊರದೇಶದ್ದು ಮದ್ಯವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಮದ್ಯವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಎಡವಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನುಂಗುವಂತ ಒಂದು ದುರಭ್ಯಾಸ ಈ ಕುಡಿಕತನ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನಡತೆಯೇ ಒಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕುಡಿಯುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಭಾ ಹಿರಿಯನು ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಬಿಷಪ್ ನಾನು ರೆವರೆಂಡ್ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಪೋಸ್ ಪೌಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕುಡಿದು ಈ ಕುಡಿಕತನ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಜಗಳ ಆಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮದ್ಯ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವಾಗ ಅಪೋಸ್ನ ಅಂತ ಪೌಲನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಆ ಅದನ್ನ ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತನ ಅಂತ ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವವನಾಗಿರದೆ ನಿನ್ನ ಅಜೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋ ನೋಡ್ರಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಐದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವವನಾಗಿರದೆ ನಿನ್ನ ಅಜೀರ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಿನ್ನ ಅಜೀರ್ಣದ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನ ತಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ತಿಮ್ಮೂತ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಮೋತಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಆಗುವಂತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನ ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಪೌಲನು ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಮೂರು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮದ್ಯ ನಿರತರು ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿರಬಾರದು ಮದ್ಯ ನಿರತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮದ್ಯ ನಿರತರಾಗಿ ಇರಕೂಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯನು ಅಥವಾ ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನು ಈ ಮದ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತನು ನಿಂದಾರಹಿತನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವತ್ ನೋಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಬರೀ ಕುಡಿಯೋದೇ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಊರನ್ನ ಆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮದ್ಯ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಲೇಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ ಅಂತ ಪೌಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕುಡುಕರಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷರಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರದಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತ ಈ ಆ ಸಲೋಮನ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಕುಡುಕನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನು ದುರ್ಗತಿಗೆ ಅವರು ಬರುವಂತವರಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಆತನು ಅನ್ಯನು ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲ ಆತನು ಶ್ರೀಮಂತನಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮದ್ಯ ನಿರತನಾದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಅವನು ಇರುವಂತವನಾಗಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಪ್ರಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆತನು ಎಂತ ಗತಿಹೀನಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತನು ಬಂದ ಯಾರೂ ಸೇರದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತನು ಬಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಕೆಲವರು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತರ್ಕ ಕುತರ್ಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಉಂಡರು ಕುಡಿದರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ದೇವರ ಘನತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ನೀವು ತಿನ್ರಿ ನೀವು ಕುಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುತರ್ಕ ಮಾಡುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡರು ಕುಡಿದರು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಅದನ್ನ ಬಿಡು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯನು ಅಥವಾ ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯ ತರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಾಯುವ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪವೇ ಪಾಪವೇ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರು ಹಿರಿಯನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ದುರ್ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಪೋಸ್ನ ಅಂತ ಪೌಲನ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಒಡೆದಾಡುವವನಾಗಿರಬಾರದು ಮುಂಗೋಪಿ ಕುಡಿಕತನ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರೇ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಮುಂಗೋಪ ಕುಡಿದು ಆ ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಹೊಡೆದಾಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ವರ್ತನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲೇಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನು ಆತನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಮುಂಗೋಪಿಯಾಗಿ ಈ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಈ ಕ್ರೂರವಾದಂತ ವರ್ತನೆ ಇರುವಂತವರು ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸನ ಅಂತ ಪೌಲನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಐದನೇದಾಗಿ ನೀಚ ಲಾಭವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದು ಈ ನೀಚ ಲಾಭ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹೌದು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬೇಕು ನಾನು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಬಯಸುವಂತವರು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನೂ ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ನೀಚ ಲಾಭ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನೀಚ ಲಾಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನೂ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಸೇವೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನೀಚ ಲಾಭ ದುರ್ ದುರ್ಬಲವಾದಂತ ಲಾಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಆತನು 
ಮಂದೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇದು ಪೇತ್ರನು ಹೀಗೆ ಆತನು ಸಭಾ ಹಿರಿಯರ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನ ಕಾಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ತಲಾಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀಚವಾದ ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಾಶೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಣದಾಸೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಭಾ ಹಿರಿಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕರು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವುದೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಅದು ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೌದು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಅಂತ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ಪಿಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ ಅವರು ಪೌಲನನ್ನ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೌಲನು ಆಯ್ತು ನಾನು ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ವೀಲನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕೀಲರು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚೆ ಇತಾಲಿಯ ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಪೌಲನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾನೂ ಅವರು ಒಂದೇ ಕಸಬಿನವರಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ತಾನೇ ಆತನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಆತನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀಚ ಲಾಭವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವರು ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಸನ ಅಂತ ಪೌಲನು ಆತನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀಚವಾದ ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಸಭೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಸಭೆಯ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕರು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಸಭೆಯ ಕಾಣಿಕೆ ನನಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀಚ ಲಾಭವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತವನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರ್ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಆರನೇ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ನ ಅಂತ ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಆತನು ಬರೆಯುವ ತೀತನಿಗೆ ಆತನು ಬರೆಯುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಸಭಾ ಹಿರಿಯನ ಒಂದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು
ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಹದಿಮೂರು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯ ಹದಿಮೂರು ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯದೆ ದೇವದೂತರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆತನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಪದಗಳು ಅದು ತಿಳಿಯದೆ ದೇವದೂತರನ್ನ ಅವರು ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆದಿಕಾಂಡಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವದೂತರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆತನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಂದಂತವರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸುವಂತ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಪ್ರತಿ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತನ್ನ ಮಂದೆಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ಆತನಿಗಿರಬೇಕು ನಾನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತಾಯಿನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಸದಿದ್ದೆನು ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೆನು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಾನು ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೆನು ನನ್ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಸತ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಒಬ್ಬ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನು ದೇವರ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನು ಮುಂಗೋಪಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಆತನು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರಬಾರದು ಹೊಡೆದಾಡುವಂತವನಾಗಿರಬಾರದು ಕುಡಿಕತನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರಬಾರದು ಆದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ಆತನು ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವನ ಆತನಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆ ಪೋಸ್ತನ ಅಂತ ಪೌಲನು ಆತನು ವಿವರಿಸಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ನಾವುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಆತನು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಬರುವಾಗ ಆ ಏಳನೇ ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಲಿ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಆಮೇನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳ